পরীক্ষা যখন সামনে চলে আসে হাতে যখন থাকে খুবই অল্প সময় আর এই অল্প সময় আমরা যখন পড়তে বসি তখন দেখা যায় আগের পড়া প্রায় সকল কিছুই আমরা ভুলে গেছি বা ভুলে যাচ্ছি এরকম মনে হচ্ছে আবার এটাও মনে হচ্ছে যে পরীক্ষা হলে গিয়ে হয়তো বা কিছুই পারবো না বা সবই ভুলে যাব এই অনুভূতি হওয়াটা খুবই কমন একটা জিনিস আর এটা থেকে বাঁচতে হলে কি কি করা প্রয়োজন তার পুরোটাই দেখবো আজকে আমাদের এই পুরো ভিডিও জুড়ে তোমরা যদি পুরোটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো তবে আমার মনে হয় এই ঝামেলাটা আর অন্তত তোমার পক্ষে হবে না এবং পরীক্ষা হলে তুমি যা পড়ে যাবা তার প্রায় অধিকাংশ জিনিসই তোমার মনে থাকবে তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা দেখি যে আমার এখন টেবিলে কি কি রয়েছে তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার টেবিলে অতিরিক্ত কোনো কিছু নেই যেগুলো আছে প্রত্যেকটা এসেন্সিয়াল জিনিস বোতল থেকে শুরু করে স্মার্টফোন স্টিকি নোট একটা কলম এফোর সাইজের কাগজ এবং আমি যে বইটা পড়ছি সেই বইটা এর বাইরে অন্য কোনো কিছু নাই ওকে এখন আমার এই আয়োজনটাকে কি বলা হবে আমার এই আয়োজনটাকে বলা হবে অ্যাক্টিভ রিডিং মুড তার মানে আমি এখন অ্যাক্টিভলি পড়াশোনা করার জন্য বসেছি তার মানে তোমার মনে রাখা এবং মেমোরাইজ করা দুই কাজের জন্যই অ্যাক্টিভ রিডিং মুডটা অনেক জরুরি তোমার কিন্তু প্যাসিভ রিডিং মুডটা অন করলে চলবে না তাহলে প্যাসিভ রিডিং মুড কোনটা সেটা হচ্ছে খাটে বসে বসে পড়া খাটে শুয়ে পড়া অথবা হচ্ছে দেয়ালে হেলান দিয়ে পড়া এগুলো হচ্ছে প্যাসিভ রিডিং মুড এরপরে যে টেকনিকটা সেটা হচ্ছে তুমি যখন কোনো একটা পড়া পড়ছো তোমার মনে কোনো নেমুনিক বা ছন্দ চলে আসলো সাথে সাথে সেই জিনিসটা বইয়ের সাইডেই তুমি লিখে রাখবা ধরো এখানে লেখা আছে যে প্লাজমা প্রোটিন যে চারটা এটা মনে রাখার জন্য টেকনিকটা হচ্ছে জিপিএ ফাইভ জিপিএ ফাইভ মনে রাখলেই তুমি প্লাজমা প্রোটিন কয়টা এটা মনে রাখতে পারছো তবে খুব ইজিলি মনে রাখতে পারি আমরা জিতে গ্লোবিউলিন পিতে প্রথম বিন এতে অ্যালবুমিন তোমার এফেতে হচ্ছে ফিব্রিনোজেন এখন এই জিনিসটার পাশে ধরো তোমার এমন কিছু মনে পড়ল যেটা হচ্ছে এই প্রোটিনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো একটা তথ্য সাথে সাথেই তুমি সেই জিনিসটা এখানে মানে মেইন বইয়ের ভেতরেই অথবা তুমি যেই বইটা পড়ছো যে সাজেশনটা পড়ছো তার সাইডেই তুমি লিখে রাখবা ওকে যদি তুমি লিখে রাখো তবে তোমার এই জায়গার সাথে তোমার ব্রেইনের বড় লেভেলের একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে রাখবে যেটা তোমার পরীক্ষা হলে মনে রাখার জন্য অনেক হেল্প করবে পাশাপাশি চাইলে তুমি স্টিকি নোট ইউজ করতে পারো এই জায়গাগুলোতে আমি জানি অনেকেই তোমরা যারা মেডিকেলের ভর্তি প্রস্তুতি নিয়েছ তোমরা বই ডাগিয়ে পড়েছো এবং স্টিকি নোট নিয়েছ এখন এই শেষ সময় যদি তোমার কোনো কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় বা মেমোরাইজ করার প্রয়োজন হয় বইতে লেখার একটা অভ্যাস তুমি করতে পারো এবার আমরা আসি রিকল করার ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে মানে মনে রাখার জন্য কি করতে পারি ধরো আমি গত তিন দিন আগে একটা পড়া পড়লাম এখন ওই সময় আমার ব্রেনটা যদি একদম হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাক্টিভ থাকতো তখন তো আজকে আমি যদি মনে করা ট্রাই করতাম আমি অবশ্যই মনে করতে পারতাম তাহলে ব্রেইনকে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাক্টিভ করা যায় কি করে সেটা হচ্ছে ব্রেইনের যে খাদ্য সেই সেটাকে ব্রেনকে দেওয়া তা ব্রেনের খাদ্যটা কি এই যে বোতলা দেখতে পাচ্ছ এটার মধ্যে আমি ভরে রেখেছি হচ্ছে গ্লুকোজের পানি গ্লুকোজ পানি যখন আমি ভরে রাখবো যখনই আমার পড়তে পড়তে আমার আমি ঠাস্টি হয়ে যাব তখন আমি একটু পানি খেয়ে নিব অনেকে কফি রাখে রাখতে পারে আর কফি গ্লুকোজ এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের ব্রেইনের জন্য যে কোনো তথ্য রিকল করার ক্ষেত্রে অনেক ভালো ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডার্ক চকলেট ডার্ক চকলেটটাও তোমরা খেতে পারো এই জিনিসটাও তোমাকে হচ্ছে ব্রেইনের যে কোনো কিছু নতুন করে রিকল করার জন্য যেটা জিনিসটা আগে পড়েছো বা আগে দেখেছো সেই জিনিসটা মনে করার জন্য অনেক হেল্প করতে পারে ভিডিও শেষে এক্সট্রা তিনটা টিপস থাকবে তোমার জন্য যে টিপসগুলো তোমাকে রিকল করা নিয়ে আরও কিছু হাইলাইস দিবে এরপরে জিনিসটা আমরা খেয়াল করি সেটা হচ্ছে প্রথমে যখন তুমি একটা অধ্যায় পড়তে যাবা অবশ্যই অধ্যায়ের আগে তুমি জিনিসটার উপরে পুরোটাই স্কিম করে যাবা বা চোখ বুলিয়ে যাবা মানে যেটাকে বলা হয় বার্ডস আই ভিউ পুরোটা দেখে যাওয়ার পরে তুমি যখন এক নজরে দেখবা ধরো হচ্ছে তুমি তিরিশ সেকেন্ড ধরে দেখলা অথবা এক মিনিট ধরে দেখলা এরপরে তুমি পার্ট বাই পার্ট পড়তে যাবা এই যে স্কিম করলা এই জিনিসটা দ্বারা তোমার জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে তুমি ইমপ্রেস হচ্ছ তুমি যখন ইমপ্রেস হয়ে যাবা তখন তুমি ওই জায়গার লাইনটা পড়ার সময় এই লাইনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ইভেন্ট অন্য কোন লাইন অন্য কোন চ্যাপ্টার এগুলোকে তুমি অ্যাসোসিয়েট করা ট্রাই করবা তাহলে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইমপ্রেস করা পুরোটা স্কিম করার মাধ্যমে এরপর হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট করা এবং হচ্ছে কয়েকবার অ্যাসোসিয়েট করে পড়ার পরে তোমার জিনিসটাকে বারবার রিপিট করা এই পুরো জিনিসটাই তোমাকে রিকল করা এবং মেমোরাইজ করা দু ক্ষেত্রে হেল্প করবে ওকে এরপরে যে জিনিসটা তোমাকে ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে তুমি একটু আগে যেটা পড়লা সেটা তোমার এখন মনে আছে কি না আর এটা মনে রাখার জন্য যে জিনিসটা করতে পারো হয়তোবা যদি কোনো বইতে প্রশ্ন এবং উত্তর আকারে দেওয়া থাকে তবে হয়তোবা খুব ইজিলি করা যায় যেমন হচ্ছে আমাদের
এরকম করে অনেকগুলো টপিক যখন লিখে রাখবা তোমার আধা ঘন্টা পড়ার পরে তুমি এবার আবার এই কাগজটা নেবা নেওয়ার পরে এই পেজে তুমি কসুকা রিলেটেড আর যা যা জিনিস জানো সেই জিনিসটা না দেখে লেখা ট্রাই করবা এই যে নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করে নিজে উত্তর নেওয়া এইটা আমাদের মেমোরাইজিং পার্টে এবং হচ্ছে রিকল করার পার্টে অনেক বেশি হেল্প করে তো আশা করব তোমরা এই জিনিসটা করবা এখন স্মার্টফোনটা কেন এখানে রাখলাম স্মার্টফোনটা পাশে রাখার অন্যতম মেন কারণ হচ্ছে তোমাকে দেখানো যে যখন তুমি পড়তে বসবা তখন মূলত স্মার্টফোনটাকে সুন্দর করে কোন মুড চলে আসলো রিস্টার্ট অ্যান্ড শাটডাউন পাওয়ার অফ যখনই পড়তে বসবা এই জিনিসটাকে পাওয়ার অফ করে বসো তোমার মেমোরাইজ করার ক্ষমতা এমনিই বেড়ে যাবে কারণ এই জিনিসটা নোটিফিকেশন তোমার মেমোরাইজ করার ক্ষেত্রে তোমার কনসেনট্রেশনটাকে ব্রেক করবে আর এই কনসেনট্রেশন ব্রেকটাই হচ্ছে তোমার মেমোরাইজ করার পথে অন্যতম বড় বাধা তো এই জিনিসটা অফ করে রাখো এখন তোমার টেবিলে ফোন থাকুক কোনো সমস্যা নেই কারণ এটা অফ করা আছে আর বোতলের কথা বলেছি তোমার হচ্ছে ব্রেনকে বুস্ট আপ করার জন্য তোমাকে অবশ্যই গ্লুকোজের পানি খেতে হবে কফি খেতে হবে এবার প্রথমে বলেছিলাম যে এক্সট্রা তিনটা টেকনিক বলবো যে টেকনিকটা তোমাকে যে কোনো কিছু মনে করার জন্য পরীক্ষা হলে হেল্প করবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে চুইংগাম চাবানো চুইংগাম চাবালে তুমি হচ্ছে কি তোমার ব্রেইনে ব্লাড ফ্লোটা বাড়বে ব্লাড ফ্লো বাড়লে তোমার পক্ষে তোমার ব্রেইন থেকে যে কোনো কিছু বের করে রিকল করাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে নাম্বার টুটা হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণ এক্সারসাইজ করা তার মানে তুমি এখন যারা হচ্ছে পরীক্ষার সামনে রয়েছে দৈনিক দশ বারো বিশ মিনিট করে তুমি এক্সারসাইজ করতেই পারো মাইল এক্সারসাইজ করো আমার মানে এই এক্সারসাইজগুলো যখন তোমাকে খুব অ্যাক্টিভ করবে ওই অ্যাক্টিভ মুডে তুমি খুব ভালো পড়তে পারবা আর পড়তে পড়তে যখন তুমি টায়ার্ড হয়ে যাবা তখন তুমি ফোনে অথবা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে দশ মিনিট পনেরো মিনিটের জন্য ন্যাপ নাও মানে ছোটো ছোটো ঘুম নাও মানে ছোটো ছোটো ইন্টারভেলে যখন তুমি ঘুম নিতে পারবা তখন তোমার ওই ব্রেইনের আগে পড়া ইনফরমেশনগুলো গুছানোর জন্য ব্রেনকে একটা সময় দিচ্ছ আর এই সময়গুলোতেই ব্রেইন ইনফরমেশনগুলোকে সাজিয়ে রাখবে এবং পরবর্তীতে যে কোনো সময় যখন তোমার পড়ার রিকল করার মনে হবে তখনই তুমি ব্রেইনের ইনফরমেশনগুলো সাথে সাথে পেয়ে যাবা তো এই সকল টেকনিক বা এই সকল হ্যাক্সগুলো যদি তুমি ফলো করো আমার মনে হয় তোমার মেমোরাইজ করা এবং রিকল করার জিনিসগুলো অনেক দ্রুত হয়ে যাবে আর সামনে যাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আশা করব তোমার এই টেকনিকগুলো ফলো করে তোমার পরীক্ষাগুলোতে তোমার কাঙ্ক্ষিত একটা রেজাল্ট তোমরা নিয়ে আসতে পারবা দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে তোর মতো সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম